আসসালামু আলাইকুম দর্শক কুকিং চ্যানেল বিডিতে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ আজকে তৈরি করব তেল ছাড়া সজনে ডাটা দিয়ে চাপা শুটকির তরকারি বৃহত্তর মামিসিং অঞ্চলের মানুষের খুবই প্রিয় চাপা শুটকি মাছ মাংস বা যত পদে রান্নাই থাকুক না কেন শুটকির ভর্তা বা শুটকির তরকারি সাথে থাকবেই আর আমার বাড়ি যেহেতু কিশোরগঞ্জ তাই খুব ভালো জানি বৃহত্তর মামিসিং এর শুটকির কদর চ্যাপা শুটকির ভোনা ছাড়া বেশিরভাগ রান্নায় তেল ছাড়া হয়ে থাকে এবার চলুন দেখে নেই চ্যাপা শুটকি রান্নার জন্য আমি কি কি নিয়েছি এবার রান্নার জন্য চুলা একটা প্যানে নিয়ে নিচ্ছি সিম সিমগুলো মাঝখানে একটা টুকরা করে নিয়েছি কাটার পরে দেড় কাপের মতো হয়েছে দিয়ে দিচ্ছি একটা আলু আমি এখানে মিষ্টি আলু ব্যবহার করব তাই আমি এই আলুর পরিমাণটা কম নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি মিষ্টি আলু আমি এখানে মিষ্টি আলুগুলো একটু মোটা কিউব করে কেটে নিয়েছি কারণ মিষ্টি আলু সেদ্ধ হলে গলে যায় আর নিয়েছি সজনে ডাটা আবার আমরা এটাকে সাজনাও বলে থাকি এখানে আমি আধা কেজি সজনে ডাটা নিয়েছি আর সজনে ডাটাগুলো খুব ভালো করে পরিষ্কার করে বেছে ধুয়ে নিয়েছি সজনে ডাটাগুলো তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় তাই আমি সজনে ডাটাগুলো একটু পরে দিব দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ লাল মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া আর সবজিগুলো সেদ্ধ হওয়ার জন্য দিয়ে দিচ্ছি দুই কাপ পানি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ হাড়িটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি আর যে পানিটুকু দিয়েছি এই পানিতে বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি আজকে রান্না আমি চ্যাপা শুটকি দিয়ে করব। এখানে শুটকিগুলো খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি শুটকিগুলো প্রথমে লবণ দিয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি তারপর গরম পানি দিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এখানে পাঁচটা চ্যাপা শুটকি নিয়েছি আর শুটকিগুলো দেওয়ার আগে একটু ছেঁচে নিব বলক চলে এসেছে ঢাকনাটা সরিয়ে নিচ্ছি এখন সবজিগুলো একবার ভালো করে নেড়ে দিতে হবে এখন শুটকিগুলো দিয়ে দিব শুটকিগুলো খুব ভালো করে ছেঁচে নিয়েছি অনেক সময় আস্ত শুটকি তরকারিতে দিলে গলতে চায় না আস্তই থেকে যায় এভাবে ছেঁচে দিলে তরকারির সঙ্গে মিশে যায় শুটকি দিয়ে একবার ভালো করে নেড়ে দিতে হবে এখন দিয়ে দিব সজনে ডাটা সজনে ডাটাগুলো দিয়ে আবারও একবার ভালো করে নেড়ে দিতে হবে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো সবজি দিয়ে রান্না করতে পারেন যেমন বেগুন বা চিচিঙ্গা সবজিগুলো নেড়ে দিয়ে হাড়িটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব সবজিগুলো কিছুটা সেদ্ধ হয়ে আসা পর্যন্ত শুটকির মধ্যে ঝাল এবং রসুনের পরিমাণটা একটু বেশি লাগে এখানে প্রায় তিন টেবিল চামচের মতো রসুন নিয়েছি আর নিয়েছি সাত আটটা কাঁচামরিচ এখন আমি রসুন আর কাঁচামরিচগুলো একটু ছেঁচে নিব সবজিগুলো প্রায় চার পাঁচ মিনিটের মতো রান্না করে নিয়েছি এখন ঢাকনাটা তুলে আবারও খুব ভালো করে সবজিগুলো নেড়ে নিব আমি এই রান্নাটার মধ্যে একটু ঝোল রাখব সজনে ডাটা আর আলু দিয়ে রান্না করলে একটু ঝোল ঝোল থাকলেই খেতে ভালো লাগে এখন দিয়ে দিব রসুন আর কাঁচামরিচ এখানে রসুন আর কাঁচামরিচগুলো আমি একটু পাটাই ছেঁচে নিয়েছি রসুন আর কাঁচামরিচ দিয়ে সবজিগুলো আবারও একবার ভালো করে নেড়ে দিতে হবে এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব সবজিটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে আসা পর্যন্ত মাঝখানে সবজিগুলো একবার নেড়ে দিচ্ছি সজনে ডাটাগুলো এখনো সেদ্ধ হয়নি একবার নেড়ে দিয়ে আবারও ঢেকে দিব আমার রান্নাটা প্রায় হয়ে গেছে আমি এর চেয়ে আর বেশি ঝোল শুকাবো না আলু আর সজনে ডাটাগুলো ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে এখানে যেহেতু মিষ্টি আলু আছে ঠান্ডা হলে ঝোল কিন্তু আরও কমে যাবে আমার রান্না হয়ে গেছে এখন আমি চোলাটা বন্ধ করে দিয়েছি এবার নামিয়ে পরিবেশন করব। গরম গরম ভাত সাথে এক টুকরা লেবু আর শুটকির তরকারি খেতে দারুণ হবে আশা করি আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল আবারও কথা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ